Celui que l'on appelait encore récemment le TGV du futur roule enfin. Alors bon, pas encore en France, mais ça ne saurait tarder. Une première rame a été pour l'heure envoyée en République tchèque pour y réaliser des essais dynamiques et a déjà atteint là-bas la vitesse limite de 200 km h admise sur l'anneau sur lequel elle tourne en rond. D'autres tests à plus grande vitesse seront réalisés dans l'Hexagone et devraient commencer dès ce printemps sur la ligne LGV Sud-Est. Officiellement rebaptisé TGVM par la SNCF, Avelia Horizon par son constructeur, il constituera la quatrième génération de trains à grande vitesse mis en service dans notre pays, la cinquième produite par Alstom. Car oui, il en existe une qui n'a jamais roulé en France, je vais vous en reparler. Mais alors, pourquoi la lettre M En quoi ce nouveau TGV est-il innovant Quand pourra-t-on monter à bord pour ses premiers voyages commerciaux Je réponds à ces questions et à quelques autres encore dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage Le projet de créer une nouvelle génération de TGV à la SNCF est né en 2015. Contrairement aux habitudes de la grande maison, le nouveau prototype n'a pas été étudié en interne avant d'être commandé à un constructeur. Mais la SNCF a cette fois-ci, dès le départ, recherché un partenaire pour le développer en lançant un appel d'offres. Celui-ci a été remporté par Alstom. Et c'est ainsi qu'est né le concept d'une nouvelle génération de TGV baptisée Avelia Horizon. Autre grande nouveauté, pour la mise au point de ce nouveau matériel, le personnel amené à l'exploiter, à commencer par les conducteurs mais aussi les chefs de train, a été associé à sa conception. Un panel de voyageurs a aussi été constitué pour donner son avis sur les sièges et les équipements intérieurs. Mais pour l'instant, il n'y a que peu d'informations qui ont filtré à ce sujet. La Vélia Horizon ou TGVM, que l'on a aussi appelé un temps TGV du futur ou TGV 2020, est la quatrième génération de TGV commandée par la SNCF, la cinquième produite par Alstom. Alors, récapitulons. La première génération de TGV, c'est celle qui est née dans les années 70 et qui a commencé à rouler sur le réseau ferré français à partir de 1981. Il s'agit bien sûr du célèbre TGV Sud-Est, apparu sur les rails avec sa couleur orange, conçu comme une rupture avec le vert qui était jusqu'alors la couleur dominante des trains de voyageurs. D'un point de vue technique, ces TGV-là étaient limités à la vitesse de 270 km h 109 rames ont été construites. La deuxième génération est revenue à une livrée à dominante bleue plus sage qui s'est peu à peu étendue à l'ensemble des TGV alors en service dans l'Hexagone. Il s'agit de celle du TGV Atlantique, qui lui peut pousser des pointes jusqu'à 300 km h et qui a été inauguré en 1989. 105 rames ont été produites. Troisième génération, le TGV Duplex. Sa caractéristique la plus visible, introduire sur les lignes à grande vitesse des voitures à deux niveaux, une spécificité toute française. 156 rames ont été fabriquées. Il a été introduit sur les rails à partir de 1995. Pour ce qui est de la quatrième génération, tout dépend de comment on compte. Pour la SNCF, il s'agit du TGVM qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, mais pour Alstom, de l'AGV, dont je vais tout de même vous dire quelques mots. L'AGV, pour automotrice à grande vitesse, est donc un train à grande vitesse. Il reprend une bonne part des concepts des trois premières versions de TGV déjà produits par Alstom, mais en diffère quelque peu. Si l'on parle d'automotrice et non de train, c'est parce que l'AGV n'a pas de locomotive. Dans un TGV classique, les moteurs sont positionnés dans deux motrices qui se trouvent à chacune des extrémités de la rame. Un dispositif appelé « motorisation concentrée ». Ces motrices encadrent 8 ou 10 caisses. 8 dans le cas du TGV Sud-Est, 10 dans celui des TGV Atlantique et Duplex. On parle de rames articulées parce que cet ensemble ne peut pas être facilement dissocié comme on le faisait en détachant ou attelant des voitures en fonction des besoins sur des trains classiques. La raison est que celles-ci se partagent un même bogie. L'ensemble de voitures est solidaire, ce qui présente au moins trois intérêts. 
Le premier, en termes de confort, puisque aucun passager ne se trouve plus assis au-dessus des roues. On limite le bruit et les vibrations ressenties. Le deuxième, en termes de sécurité. Une rame ainsi solidarisée a tendance, en cas de déraillement, à rester droite, tandis que les voitures d'un train classique, dans la même situation, se mettent en accordéon. Cette vertu a été découverte lors des premiers accidents dont a été victime une rame de TGV lancée à grande vitesse. Le 14 décembre 1992, le TGV Paris-Annecy déraille à 270 km h au passage dans la gare de mâcon locher en raison d'une défaillance matérielle. Un an plus tard, c'est une rame assurant la liaison Valenciennes-Paris qui déraille à 300 km h dans la Somme, conséquence d'un affaissement de terrain. Dans les deux cas, les rames sont restées dans l'axe de la voie. Troisième intérêt, la réduction de la consommation énergétique. Moins de bogies, c'est moins de résistance à l'avancée. Dans ce dispositif dit « à motorisation concentrée », les motrices restent autonomes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être détachées de leur voiture. Leur caisse repose sur deux bogies, l'un situé à l'avant, l'autre à l'arrière. En cas de besoin, il est possible d'affecter de nouvelles locomotives à une rame, ce qui s'est déjà produit ponctuellement ou de façon plus globale, notamment dans le cadre d'opérations de Mivi, au cours desquelles des ensembles de voitures se sont vus affecter de nouvelles motrices. Mais ça, je vous l'ai expliqué dans une vidéo intitulée « TGV, les grandes évolutions du matériel roulant ». Mais revenons aux automotrices à grande vitesse. Dans une automotrice de type AGV, il n'y a pas à proprement parler de motrice, mais seulement deux cabines de conduite à chacune des extrémités du train. Et c'est l'ensemble de la rame qui devient solidaire. Des passagers peuvent donc se retrouver juste derrière le conducteur, ce qui n'est pas possible dans les TGV traditionnels. Difficile de changer l'un des éléments d'une automotrice, sauf à passer en atelier, mais ce sont là des manipulations longues et complexes à réaliser qui ne font pas partie du quotidien de l'exploitation de ces matériels roulants. Mais alors, s'il n'y a pas de locomotive, où sont les moteurs Eh bien, en fait, un peu de partout. Et c'est là que réside l'intérêt de l'approche appelée « motorisation répartie ». Potentiellement, tous les essieux, c'est-à-dire chaque ensemble de deux roues reliées par un axe transversal, peuvent être moteurs. Mais ce n'est pas une obligation, et c'est loin d'être la réalité. En fait, c'est au client final de choisir en fonction de la puissance dont il veut disposer pour permettre à ses véhicules de rouler plus ou moins vite ou de franchir des rampes plus ou moins importantes. Le concept n'est pas nouveau. Les Shinkansen japonais et les ICE allemands l'exploitaient déjà. Il présente quelques avantages comme celui de réduire la consommation énergétique ou d'embarquer un plus grand nombre de passagers, du moins dans des rames à un seul niveau, car les moteurs et les équipements annexes prenant de la place, ils sont situés pour les premiers au plus près des essieux, mais pour les seconds dans la caisse sous l'espace réservé aux passagers. Il faut dès lors que le plancher de celui-ci soit surélevé, ce qui exclut la possibilité de créer un second niveau. Autre atout des rames AGV, elles peuvent être livrées et circulées dans différentes configurations de 7 à 11 voitures et en tranches multiples comprenant de 2 à 3 motrices. Curieusement, ce projet d'Alstom n'a pas rencontré un très grand succès commercial. Ce qui est surprenant car beaucoup de pays s'intéressaient pour se doter de liaisons à grande vitesse à des trains optant pour la solution de la motorisation répartie. Le constructeur Alstom s'est donc penché sur cette approche et a mis au point un prototype baptisé Pégase, qui fut bien sûr présenté en priorité à la SNCF. Ce modèle ne retint néanmoins pas son attention car, contrairement aux autres pays pratiquant la grande vitesse, l'entreprise ferroviaire française préférait privilégier des rames à plus grande capacité et donc à deux niveaux. Le choix adopté pour des rames de type duplex pour le renouvellement des TGV Sud-Est et Atlantique s'explique aussi par le souci de conserver une certaine homogénéité dans le parc de matériel roulant pour en simplifier l'exploitation et la maintenance. Au mieux, la SNCF aurait pu s'intéresser à un AGV à deux niveaux, mais Alstom a renoncé à le développer du fait de trop nombreuses contraintes techniques qui n'ont pas trouvé de solution satisfaisante. À l'étranger, le seul client qui s'est déclaré intéressé par l'AGV est la société italienne NTV, Nuovo Transporto Viaggiatori, qui en exploite 25 composés de 11 voitures, soit une capacité d'environ 500 passagers, sur les liaisons Turin-Naples, Rome-Venise et Turin-Ancône, sous le nom commercial de Italo. 
Cet échec commercial s'explique par une très grosse concurrence qui existe sur ce type de matériel, les constructeurs étant nombreux sur ce marché. Pas mal de compagnies ferroviaires à l'étranger se sont laissées séduire par une technologie concurrente à celle de la grande vitesse à la française et ont opté pour des trains pendulaires, dont l'intérêt est de pouvoir rouler à grande vitesse mais sur des lignes classiques dont ils épousent les courbes en s'inclinant. Problème, cette approche n'est pas très compatible avec celle de la rame articulée que l'on privilégie chez nous. Enfin, dernière difficulté, ayant été conçu pour circuler sous 3000 et 25 000 volts, se posait le problème de pouvoir installer des transformateurs pour envisager de permettre à ces rames de s'aventurer sous 15 000, voire 1500 volts pour les rendre respectivement tri- ou cadré courant et leur permettre ainsi de circuler un peu de partout en Europe. Et là, la place a commencé à sérieusement manquer. Pour se relancer, Alstom a donc mis à l'étude une nouvelle génération de trains à grande vitesse qu'elle a baptisé Avelia. Sous l'influence de l'Europe, qui voyait d'un mauvais œil la pratique de la SNCF consistant à mettre au point en interne le cahier des charges de ses matériels roulants avant de passer commande de leur construction à un industriel le plus souvent français, la donne a donc changé. Pour la mise au point de sa cinquième génération de TGV, Alstom a donc dans un premier temps fait cavalier seul, comme il l'avait déjà fait pour l'AGV. L'entreprise développe désormais un catalogue de trains dans lequel les grandes compagnies ferroviaires peuvent puiser. Pour séduire le client, il faut chercher la meilleure visibilité possible et pour cela, la marque Avelia a été créée. Elle couvre une gamme de trains à grande et très grande vitesse, à un ou deux niveaux, pendulaires ou non, capables de rouler entre 200 et 300 km h Voilà qui a le mérite d'être une définition claire. Dans cette série, on trouve l'Avelia Pandolino qui fait partie du catalogue d'Alstom depuis qu'elle a racheté l'entreprise Fiat Pandolino qui l'avait mise au point et l'Avelia Liberty qui circule aux états unis En effet, Amtrak, l'entreprise publique américaine bien connue, a passé en 2016 commande à Alstom d'une nouvelle série de 28 rames pour son Nasela Express, un train à grande vitesse qui circule entre Washington et Boston. Alors attention, quand on parle de grande vitesse aux états unis ce n'est pas tout à fait la même définition que celle que l'on en donne en Europe. Non, la Sela Express roule pour l'essentiel de son parcours sur des voies qui sont également empruntées par des omnibus et des trains de fret. Et la seule portion réellement à grande vitesse dépasse à peine la longueur de 50 km sur une ligne qui en mesure 750. Dans le cahier des charges proposé aux constructeurs ferroviaires pressentis, il y avait d'ailleurs explicitement un ensemble de paragraphes consacrés à la résistance des nouvelles rames à un choc éventuel avec un train de fret. Rassurant. C'est Alstom qui a remporté une nouvelle fois ce marché et qui fournira le matériel roulant qui a succédé au premier déjà sorti de ses usines. Les trains à grande vitesse construits pour cette ligne seront rebaptisés Avelia Liberty. Vous avez compris le principe Un nom commercial générique proposé par le constructeur et un nouveau nom de baptême chez l'exploitant. Allez, on joue Alors, dans la famille Avelia, Euroduplex, je demande à la SNCF le TGV 2N2. Gagné, c'est moi qui rejoue. Dans la famille Avelia Horizon, je voudrais le TGVM. Encore gagné. Alors là, on va s'arrêter un peu plus longuement. Cette dernière version en date du TGV, Made in France, a donc été envisagée au tournant des années 2010. Conformément aux nouvelles règles du jeu édifiées par l'Europe, la SNCF a donc lancé un appel d'offres en vue de la recherche d'un partenaire pour la conception d'une nouvelle génération de trains à grande vitesse. Sans grande surprise, puisque c'est la seule entreprise à avoir fourni jusqu'alors ce type de matériel roulant dans l'Hexagone, Alstom a été retenu pour concevoir et construire ces nouveaux trains. Pour réduire les coûts de conception, l'entreprise ne va pas partir de zéro, mais de composants existants dans sa gamme Avelia, cela donnant naissance à un nouveau produit baptisé Avelia Horizon. Sans surprise de ce fait, le nez de la première motrice révélée à Belfort en mai 2021 présente un air de famille tout à fait frappant avec celui des Avelia Liberty. Du point de vue de ses autres caractéristiques, l'Avelia Horizon est une rame articulée composée de deux motrices plus courtes de 4 mètres 
que celle des générations précédentes. Mais on est bien revenu à une motorisation concentrée, et de 7 à 9 voitures. Il s'agit là d'un TGV modulaire, retenez bien cette idée. L'aménagement de chacune des voitures est aussi modulaire. On n'en sait pas encore grand-chose si ce n'est que les sièges seront montés sur des rails qui permettront de les déplacer facilement, voire d'intercaler d'autres modules comme des espaces pour les bagages. En revanche, la SNCF a renoncé de ce fait à une proposition d'Alstom de pouvoir retourner les sièges pour les mettre toujours dans le sens de la marche ou constituer des carrés à volonté. Ceci devrait être d'ailleurs moins nombreux que dans les précédentes versions d'aménagement des autres TGV. La capacité de ces nouvelles rames variera de 600 à 740 places. Cette disposition pourra varier facilement en fonction de l'évolution de la demande client. On pourra par exemple rapidement modifier une voiture pour en changer la classe. Un passage en atelier permettra également d'adapter au besoin la longueur des rames qui pourra être réduite à 7 voitures. On attend avec impatience d'en savoir plus sur la voiture barre auquel le concept de barre cathédrale devrait être appliqué, c'est-à-dire que sa hauteur sera de deux niveaux. Les personnes en chaise roulante pourront accéder à leur place en toute autonomie. La vitesse de pointe de ces nouveaux TGV sera de 360 km h mais ils devraient se contenter de rouler à 320, le gain de temps obtenu à une vitesse supérieure n'étant pas nécessairement rentable, car l'usure du matériel et des voies augmente avec la vitesse. Le maître mot de cette nouvelle gamme de TGV étant la modularité, la SNCF a passé commande de ses premiers TGV Horizon à Alstom et les a rebaptisés en interne et pour sa communication externe, TGVM. Dans un premier temps, une centaine de ces rames en version bicourant ont été commandées à Alstom, une option ayant été posée pour une centaine d'autres. L'été dernier, une commande ferme de 15 nouvelles rames quadricourant celle-ci est venu compléter la première. Les livraisons devraient s'étaler sur une dizaine d'années, de 2023 à 2033. La première rame est arrivée entre les mains de la SNCF fin 2022 et a fait l'objet de toute une batterie d'essais statiques. Elle est partie en République tchèque, seul pays à disposer d'un anneau sur lequel on peut pratiquer une vitesse de 200 km h Elle devrait y passer six mois avant de revenir en France, faire des essais sur nos lignes à grande vitesse très probablement sur la LGV Sud-Est, vu qu'il s'agit de la première des relations sur lequel le TGVM devrait prendre du service avant les Jeux Olympiques de 2024, nous promettons. Et vous, avez-vous déjà aperçu le TGVM Êtes-vous déjà monté à bord Auquel cas vous faites partie d'un cercle très étroit de privilégiés. L'attendez-vous avec impatience pour le photographier ou pour l'emprunter Connaissez-vous les autres modèles actuellement en service de TGV Si tel n'est pas le cas, je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle je les avais tous présentés. En attendant, je lis avec intérêt tous vos commentaires et je vous retrouve la semaine prochaine pour partager avec vous de nouvelles découvertes ferroviaires.